Es ist eine Landschaft von stillherber Schönheit, die mehr als ein Drittel der gesamten Landesfläche des Freistaates Sachsen einnimmt. Teile des Naturraumes werden geprägt durch einen kleinräumigen Wechsel von bewaldeten Kuppen und feuchten, fruchtbaren Ebenen. Hinzu kommen wertvolle Auensysteme, die sich entlang von Mulde, Weißer Elster, Luppe oder Pleiße schlängeln. Sie beherbergen die größten zusammenhängenden Auenwälder Sachsens und sind Lebensraum für eine Vielzahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Doch auch seltene Trockenbiotope lassen sich in dem landschaftlich vielfältigen Naturraum finden. An den Lösshängen und in den Tälern südöstlich von Lommatsch. Oder in den Bergbaufolgelandschaften des mitteldeutschen Braunkohlereviers. Trotz ihres von Landwirtschaft, Industrie, Großstädten und Autobahnen geprägten Charakters strotzt das sächsische Hügelland und Erzgebirgsvorland an Naturwundern, die man hier kaum erwartet. Unter Autobahn- und Eisenbahnbrücken finden Fledermäuse geeignete Quartiere um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Und jährlich verzaubern zehntausende Zugvögel, Teiche, Seen und stillgelegte Tagebaue in atemberaubende Naturparadiese. Weite Teile dieser Lebensräume im Städtedreieck Chemnitz, Dresden, Leipzig stehen seit 2002 unter Schutz als Natura 2000 Gebiete. Natura 2000 hat es ja geschafft, dass ähm, Schutzgebiete über ganz Deutschland verteilt und vor allem miteinander vernetzt sind. Das ist das Wichtige aus ökologischer, aus Naturschutzsicht, diese Vernetzung. Und das bringt natürlich auch dem Auenwald etwas. In der Auenwald ist ähm, Sachsenwald das, die größte Hartholzauen, das größte Hartholzauenvorkommen. Und ähm, es ist aber wichtig, dass ein derartiges Vorkommen vernetzt ist mit anderen Standorten, mit anderen potenziellen und existierenden Standorten. Und alles, was Naturschutz, Artenschutz gehört, gehört eigentlich auch mit zum Wirken des Landwirts, sei es Tiere, sei es Pflanzen oder sei es Habitate. Das ist einfach unser Anspruch, diese Sachen zu erhalten. Und wir brauchen fachliche Informationen von außen und wir brauchen auch eine fachliche Bekleidung von Personen, die sich da auskennen. Die Zusammenarbeit mit den Agrarbetrieben ist für uns außerordentlich wichtig. Denn ohne unsere Agrarbetriebe, Wiedereinrichter, und Agrargenossenschaften könnten wir die Ziele von Natura 2000 nicht erreichen. Nur wenige Kilometer nördlich der Landeshauptstadt Dresden liegt eine Landschaft, die in Deutschland einmalig ist und die in ganz Europa in dieser Form nur noch in Südschweden zu finden ist. Die Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Geprägt wird sie durch ein auffälliges Kuppenrelief, in dem sich nah beieinander liegende, bewaldete Felskuppen mit flachen Senken und Geländewannen abwechseln. Durch diesen kleinräumigen Wechsel von bewaldeten Kuppen und feuchten Mulden, als auch einer damit verbundenen eingeschränkten landwirtschaftlichen Nutzung hat sich hier eine Vielzahl seltener Tier- und Pflanzenarten erhalten. Zum Beispiel der Kiebitz. Er brütet am Boden und ist durch die Intensivierung der Landwirtschaft vielerorts bereits verschwunden. Zum Schutz solcher mittlerweile in der gesamten EU zurückgehender Arten und ihrer Lebensräume werden im Rahmen von Natura 2000 Fauna, Flora, Habitatgebiete, kurz FFH-Gebiete, ausgewiesen. Zusammen mit den EU-Vogelschutzgebieten bilden sie das Netzwerk des EU-weiten Schutzsystems Natura 2000. So auch das FFH-Gebiet Promnitz und Kleinkuppenlandschaft bei Bernsdorf, welches gleichzeitig Bestandteil des EU-Vogelschutzgebietes Moritzburger Kleinkuppenlandschaft ist. Die Kohärenz zwischen diesen Gebieten ist außerordentlich wichtig. 
weil wir stehen hier in einem überregional bedeutsamen Biotopverbund. Der führt vom Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide über die Radeburg-Lausnitzer Heide, über die Moritzburger Kleinkuppenlandschaft, die agrarisch bestimmt ist, über den Friedewald zum Elbtal bei Meißen, wo äh, weitere Schutzgebiete sich anschließen. Und somit besteht ein Übergang aus dem äh, Elbegebiet äh, zwischen Radebeul und Meißen bis in diesen Raum. So ist das FFH-Gebiet auch ein wichtiger Verbindungskorridor für den Fischotter. Zwischen dem FFH-Gebiet Rödertal oberhalb von Medingen und den FFH-Gebieten Hopfenbachtal und Moritzburger Teiche und Wälder. Der Freistaat hat für diese Art eine besondere Verantwortung, da in Deutschland nur noch Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen große zusammenhängende Vorkommen mit vitalen Beständen aufweisen. FFH und Vogelschutzgebiete fungieren jedoch nicht nur als Trittsteine für bedrohte Tierarten, insbesondere auch Zugvögel, auf ihren langen Wanderrouten. Zugleich schützen sie wichtige Lebensräume, ohne die ein Überleben für viele Tier- und Pflanzenarten unmöglich wäre. Insgesamt sechs verschiedene Lebensraumtypen kommen im FFH-Gebiet Promnitz und Kleinkuppenlandschaft bei Bernsdorf vor. Mit 16 Teilflächen steht dabei der Lebensraumtyp der Flachlandmähwiesen an erster Stelle. Vor allem für seltene Vogelarten wie den Ortolan stellen diese extensiv genutzten Frischwiesen in Verbindung mit Säumen, Hecken und Feldgehölzen oftmals Überlebensinseln in der Agrarlandschaft dar. Doch nur im Miteinander zwischen Naturschützern und Landwirten sind Schutzmaßnahmen dauerhaft umsetzbar. Grundsätzlich entscheidend für den Schutz dieser Lebensräume sind die Managementpläne, die für jedes einzelne FFH-Gebiet geeignete Wege zur Umsetzung der Erhaltungsziele und damit auch die wirtschaftlichen Spielräume festlegen. Dabei gilt, Nutzungsformen, die den Erhaltungszielen nicht entgegenstehen, unterliegen keinen grundsätzlichen Einschränkungen. Die ausgewiesenen Flächen in den Natura 2000 Schutzgebieten können von einzelnen Ausnahmen abgesehen auch weiterhin bewirtschaftet werden. Oft entsteht sogar erst durch die landwirtschaftliche Nutzung der geeignete Lebensraum. Zum Beispiel für den Neuntöter, eine besonders schützenswerte Vogelart nach Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie. Das Agieren in den FFH-Gebieten ist für uns keine Belastung. Die Grünlandnutzung ist umgestellt worden. Die Wiesen, die spätige Schnittnutzung haben, die werden dann für Biogas oder für Pferdeheu verwendet. Also nicht mehr für die klassische Rinderfütterung, weil der Energiegehalt einfach zu wenig ist in den Silagen. Ich denke, wenn man als Landwirt über die Flächen verfügt, in der Größe wie wir als Agrogenossenschaft Radeburg, dann ist es auch möglich, irgendwo mal 10 Hektar, 15 Hektar, 20 Hektar am Rande anders zu bewirtschaften. Aber es ist immer wichtig, dass jemand an uns rankommt, weil wir als praktizierende Landwirte haben selten davon Ahnung, welcher Vogel oder welches schützenswerte Tier ist jetzt gerade hier auf unserem Acker oder auf unserer Wiese. Dazu zählen auch viele seltene Schmetterlingsarten. So unterstützt die Agrargenossenschaft Radeburg seit Jahren aktiv die Arbeit der Naturschützer im Rahmen eines speziellen Schutzprojektes für den dunklen Wiesenknopf Ameisenbläuling. Der Wiesenknopf ist ähm, für uns besonders wichtig, weil der dunkle Wiesenknopf Ameisenbläuling, das ist eine Schmetterlingsart, seine Eier ausschließlich in die Blüten von dem großen Wiesenknopf ähm, legt. Und wenn dieser Wiesenknopf nicht mehr existiert, kann dieser Schmetterling seine Eier nirgendwo mehr ablegen. Und dementsprechend, wenn es diese Pflanze nicht mehr gibt, stirbt damit eine andere Art aus. Also wir sehen daran, dass in der Natur ganz viele Dinge miteinander zusammenhängen. Und so eine kleine Pflanze, die für uns vielleicht ganz unscheinbar wirkt, hat aber doch einen ganz großen Einfluss auf das Ökosystem. In Sachsen ist dieser Schmetterling noch weiter verbreitet. Insbesondere auch im sächsischen Hügelland, welches sich in weiten Bereichen zu beiden Seiten der A14 zwischen Dresden und Leipzig erstreckt. Eine für den Autofahrer eher eintönige, monotone Landschaft. Doch abseits der Autobahn lassen sich Dutzende FFH-Gebiete mit einzigartigen grünen Schatztruhen Sachsens finden. Besonders charakteristische Gebiete sind dabei die Durchbruchstäler der Flussauen, mit ihren zumeist schmalen und naturnahen, oft von Felsen durchsetzten Hangmischwäldern. Dazu zählen beispielsweise 
die FFH-Gebiete Striegestäler und Aschbachtal, das mittlere Zwickauer Muldetal oder das FFH-Gebiet unteres Tschopautal. Ein strukturreiches Kerbsohlental am Unterlauf der Tschopau mit naturnahen Bächen und Waldgesellschaften und bedeutenden Quartieren für eine Vielzahl seltener Fledermausarten. So wie im Eisenbahnviadukt bei Steiner. Das Bauwerk an der Tschopau ist innen hohl und beherbergt eine der größten Wochenstuben des großen Mausohrs. Deshalb steht das Fledermausquartier auch unter engmaschiger Überwachung im Rahmen des Natura 2000 Biomonitorings. Mittlerweile gehört es zu den am besten erforschten Wochenstuben Deutschlands. In Steiner ist jede Fledermaus den Forschern persönlich bekannt und wird jährlich einmal auf Herz und Nieren untersucht. Grundlagenforschung pur, aber auch ein schweißtreibender Job, in dem man einiges abhalten muss. Ja, es ist ein spannendes Gefühl, jetzt hier die Tiere abzupflücken und auf eine doch sehr sensible, eine sehr sensible Art und Weise, obwohl das jetzt vielleicht für Außenstehende so aussieht, als wäre das hier das totale Chaos. Aber die sind alle noch sehr ruhig. Aber der Schutz der Tiere steht ja hier im Vordergrund. Und also musste immer wieder dir eine sensible Methode ausdenken. Und das ist jetzt hier so das, was wir uns für diesen Bereich hier ausgedacht haben. Nur in wenigen Quartieren finden solche Aktionen statt. Denn Funk bedeutet immer auch Störung. Doch nur was man kennt, kann man auch schützen. Akribisch werden biometrische Daten jedes der etwa 800 Tiere festgehalten. Um sie jährlich wiederzuerkennen, tragen sie Aluminiumringe am Unterarm. Fledermaus, Personalausweise. Nachgetane Arbeit sucht sich jeder wieder sein eigenes Plätzchen. Am Abend kehrt Ruhe ein. Außer dem donnernden Lärm der über ihren Köpfen vorbeirauschenden Züge wird sie in den nächsten 365 Tagen niemand stören. Unweit des Schkeuditzer Kreuzes sieht das anders aus. In unmittelbarer Umgebung von Leipzig erstreckt sich eines der eindrucksvollsten FFH-Gebiete des Freistaates, das Leipziger Auensystem. Ein Flusssystem entlang der Weißen Elster, Pleiße und Luppe, welches stark von Touristen frequentiert wird. Insbesondere auch zur Bärlochblüte, die den Auwald in ein weißes, nach Knoblauch duftendes Blütenmeer verwandelt. Der Artenvielfalt tut der Naturtourismus jedoch keinen Abbruch. Viele Seltenheiten lassen sich hier beobachten, so wie der Mittelspecht. Er braucht alte Bäume, um Höhlen anzulegen und hier seine Jungen aufzuziehen. Mittelspechte sind die Charakterart der Hartholzauen. Einem von acht Lebensraumtypen, die sich im Leipziger Auensystem finden lassen. Es sind die größten zusammenhängenden Hartholzauen Sachsens, die weiter wachsen sollen. Mit dem Projekt Lebendige Luppe will der NABU Sachsen abgeschnittene Auenbereiche wieder revitalisieren. Wir haben vor, ehemalige Flussläufe und Bachläufe, die es noch immer bei uns im Auwald gibt, miteinander zu verbinden und ans Gewässersystem anzuschließen und so den Auwald wieder mit Wasser zu versorgen. Das bedeutet, wir möchten, dass der Auwald ähm, sowohl wieder Hochwasser erfährt, wie das eigentlich üblich natürlich wäre, aber auch, dass der lokale Grundwasserspiegel wieder angehoben wird. Und diese Vernetzung von Schutzgebieten ist besonders wichtig, weil nur so ähm, der Erhalt langfristig gesichert werden kann. Das heißt, die Arten leben ansonsten isoliert auf einen kleinen, relativ kleinen Raum begrenzt. Und diese Vernetzung erlaubt es, dass die Schutzgebiete, die Lebensräume untereinander ähm, korrespondieren können und auch ein, ein Austausch von Arten oder von Individuen existiert. Besonders im Herbst wird dieser Grundgedanke von Natura 2000, die Vernetzung der Lebensräume und Arten, hier besonders deutlich und erlebbar. Es ist die Zeit, des europaweiten Vogelzuges. Und die Auensysteme des sächsischen Flach- und Hügellandes werden zu einem von hunderten Trittsteinen für Zugvögel auf ihren weiten, oftmals interkontinentalen Wegen. Hier können sie rasten, auftanken und wieder durchstarten. Weite Teile der Landschaft wurden deshalb gleichzeitig als EU-Vogelschutzgebiet Leipziger Auwald ausgewiesen.
Mit ihren EU-Vogelschutzgebieten und FFH-Gebieten ist das sächsische Hügelland und Erzgebirgsvorland im Freistaat Sachsen so zu einem wichtigen, unverzichtbaren Bestandteil des europaweiten Netzwerkes Natura 2000 geworden und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt auf unserem Kontinent.